Hallelujah, hallelujah, hallelujah. We worship you, Jesus. We worship you, Jesus. We worship you, Jesus. We worship you, Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. We worship you, Jesus. We worship you, Jesus. We worship you, Father. Te adoramos, Señor. God bless the church this morning. Dios bendiga la iglesia esta mañana. God bless the church this morning. Dios bendiga la iglesia esta mañana. Hermano, que el Señor le bendiga. God bless you. Llegamos a la casa del Señor. We made it to the house of God. El día de resurrección. It's resurrection day. Que significa that means que nuestro Dios that our Lord está is vivo. alive. Nuestro Dios our God vivo está. is alive. Vivo está. is alive. Vivo está. ¿Cuánto podemos levantar nuestra mano? ¿Cuánto podemos ponernos de pies? How many can lift up their hands? How many can stand? Dándole una adoración al Señor. Giving a worship to the Lord. Nos dio vida en esta mañana. He gave us life this morning. Nos dio aliento para llegar. He gave us the strength to come. Y vamos a exaltar su nombre en esta mañana. We're going to exalt his name this morning. ¿Cuánto podemos decir Jesús? How many can say Jesus? ¿Cuánto podemos declarar Jesús? How many can declare Jesus? How many can declare the name of Jesus? ¿Cuánto pueden declarar el nombre de Jesús? The name of all names. El nombre sobre todo nombre. The one who died. El que murió. The one who died. Who resurrected on the third day? And today, today, we declare that He is holy, that He is worthy, and that He is above all. Que él es sobre todo. ¿Cuánto podemos darle una adoración al Señor en esta mañana? How many can we give a worship to the Lord this morning? Desata una alabanza, desata una alabanza, desata una alabanza. Release the worship. Release the worship. Desata una alabanza. Release the worship. Al nombre sobre todo nombre. To the name above all names. Y adoramos su nombre. Amen. Vamos a abrir nuestro servicio con una oración. Let's open this service with a prayer. Vamos a cerrar nuestros ojos, levantar nuestra mano. Close your eyes, lift up your hands. Y orar al Señor. Father God, we come before your presence, Jesus. Thanking you first and foremost for allowing us to be able to wake up this morning, Father God. For giving us another day of life, Lord Jesus. For allowing us to make it safely into your house of praise, your house of worship, Father God. But as we go into worship, as we begin our service today, Father God, we present to you the service. We present to you every heart, mind, and soul that comes to this place. That is here, Lord Jesus, that we may have an open heart, an open mind, my Lord Jesus, to receive what you have for us. But not only receive it, but to apply it when we leave this place, Father God. We ask you to take control the atmosphere Lord Jesus take control of the atmosphere Spirit of God take control of the atmosphere Spirit of God take control of the atmosphere Spirit of God take control Lord Jesus every heart that is in this place Father God and that you do your will Lord Jesus we know that you are alive we know that you are living we know that you are coming back again but as we are here Father God that we may be messengers that we may be worshipers for what you have allowed us to do Father God on earth we thank you for what you've done. We thank you for what you keep doing and that you take control. That we may worship the Lord today freely and openly in your presence. In your name we pray. Amen and amen. Vamos a dar al Señor. Amen. Con la palma, iglesia, con la palma. Porque Él vive y vivo está.
que te salvó Corona de espinas que hiciste rey por siempre Con una corona de espinos que hiciste rey por siempre Con una corona de espinos que hiciste rey por siempre Con una corona de espinos que hiciste rey por siempre Con una corona de espinos por siempre con una corona de espinos te hiciste rey por siempre con una corona de espinos te hiciste rey por siempre con una corona de espinos te hiciste rey por siempre te doy gloria gloria te doy gloria Corona de espinos te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinos te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinos te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinos te hiciste rey por 
por siempre con una corona de espinos que hiciste en el por siempre con una corona de espinos que hiciste en el por siempre con una corona de espinos que hiciste en el por siempre con una corona de espinos Jesús, y te doy gloria, gloria, y te doy gloria, gloria, y te doy gloria, gloria, a ti Jesús, y te doy gloria, gloria. Presencia, aleluya, aleluya. Siente libre adorar en nombre del Señor. Feel free to worship the Lord. Porque él lo pagó. Because he paid it all. En el cruz del Calvario. In the cross of Calvary. Abrimos nuestra Biblia en Isaías capítulo 53. We open up our Bibles, Isaiah 53. Versículo 4 al 6, Isaías capítulo 53 al Versículo 4 a 6. Isaiah 53, 4 through 6. Y cuando lo tengan, When you have it, you can say amen. Si no lo tienen, pues decimos aleluya. Isaías capítulo 53, versículo 4 al 6. la porción bíblica en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo amén ciertamente llevó en nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores y nosotros le tuvimos por azotado por herido de Dios y abatido mas el herido fue por nuestras rebeliones Molido por nuestros pecados El castigo de nuestra paz fue sobre Él Y por sus llagas fuimos nosotros Y por sus llagas fuimos nosotros Curados Todos nosotros nos descarriamos como ovejas Cada cual se apartó por su camino Mas Jehová cargó en el pecado de todos nosotros It reads in the name of the Father, the Son and the Holy Spirit Amen. It was certainly our sickness that he carried and our sufferings that he bore. But we thought him afflicted, struck down by God and tormented. He was pierced because of our rebellion and crushed because of our crimes. He bore the punishment that made us whole. By his wounds we are 
by his wounds we are healed like sheep we had all wandered away each going on its own way but the Lord let fall on all our crimes en esta próxima canción, the next song, vamos a declarar we're going to declare que Él es santo. Y por sus llagas, and by his wounds, nosotros fuimos we were curados. Únete healed. con nosotros. Es el que vive, santo es el que reina, santo en las alturas, santo aquí en la tierra, santo en el pesebre, santo en el sepulcro, santa es su sangre derramada en la cruz. Santo es el que vive, santo es el que reina, santo en las alturas, santo aquí en la tierra, santo en el pesebre, santo en el sepulcro, santa es su sangre derramada en la cruz. su sangre por un madero a él no lo mataron se entregó primero de tal manera amó Jesús que entregó su vida en la cruz no dijo nada no abrió su boca le dieron de golpea pero él pudo de tal manera amó Jesús que entregó su vida en la cruz Santo es el que vive, santo es el que reina, santo en las alturas, santo aquí en la tierra, santo en el pesebre, santo en el sepulcro, santa es su sangre derramada en la cruz. Santo es el que vive, santo es el que reina, santo en las alturas, santo aquí en la tierra, santo en el pesebre, santo en el sepulcro, santa es su sangre derramada en la cruz. Santo es el que vive, santo es el que reina, santo en las alturas, santo aquí en la tierra, santo en el pesebre, santo en ese punto, santa es su sangre derramada en la cruz. ¿Cuánto podemos declarar que ese sangre es que no libertó? Todos lo verán como un rey en la nube volverá coronado y poder y autoridad el cordero y león y reinará todos lo verán como un rey en las nubes volverá coronado y poder y autoridad el cordero y león reinará y todos lo verán En el pesebre, santo en el sepulcro, santa es su sangre derramada en la cruz, santo es el que vive, santo es el que reina, oh, santo en las alturas, santo aquí en la tierra, oh, santo en el pesebre, santo en el sepulcro, y santa es su sangre derramada en la cruz, y santo es el que vive, santo es el que reina, oh, santo, santo en las alturas, santo aquí en la tierra, y santo en el pesebre. En el sepulcro, santa es su sangre derramada en la cruz. Todos lo verán como un rey en las nubes volverá, coronado en poder y autoridad. El cordero y el león reinará. Todos lo verán como un rey en las nubes volverá, coronado en poder. 
es el que reina Santo en las alturas, santo aquí en la tierra Declara la iglesia, Él es santo Y santo es el que vive, santo es el que reina Santo en las alturas, oh, santo en el pesebre Santo en el sepulcro, santa es su sangre derramada en la cruz Y santo es el que vive, oh, y santo en las alturas Y santo en el pesebre y santa es su sangre de rama, decláralo. Y santo es el que vive. Oh, y santo en las alturas. Oh, y santo en el pesebre. Santo en el sepulcro. Santa es su sangre de rama en la cruz. Uh, uh, uh. Declaramos que tú eres santo. Jesús de Nazaret Santo, 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 Santo Jesús de Nazaret Declaralo Santo, 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 Santo es Jesús de Nazaret Santo, 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 Santo Es Jesús de Nazaret Santo en el sepulcro, santa es su sangre derramada en la cruz. Ese sangre, ese sangre que derramó para tu hijo, es el amor de Cristo.
su sangre abrió el camino y nunca se cerrará. Tengo libertad y amor que me rescató, que me limpió, que me da vida eterna. Su sangre abrió el camino y nunca se cerrará. Oh, the clouds.
páralo. La vida eterna su sangre. Encima de él nadie un paso dio que en el mundo olvidó. Lloró lágrimas de un fiel, el cielo y tierra movió. Entró en la historia de la humanidad y fue un capítulo aparte. Antes y después. Principio y fin, piedra de la esquina angular, único y verdadero, último y primero. Ha pagado el precio por mis pecados, traicionado, traspasado, crucificado el rey, despojado de gloria en un cuerpo mortal para ser su gloria trasciende lo que es natural Sus ojos son fuego con sol en el mar Y en su muslo está escrito Que Él es Rey de Reyes, Señor de señores Adora al Cordero de Dios Exalta Santo, a la presencia de Jesús. 
Vamos, si tú lo crees en este lugar, póngase de pies. Si tú crees que eres el cordero inmolado, levanta tus manos al cielo y dale una gloria a Dios. Vamos, vamos, vamos. Yo siento la gira, vamos, vamos. Yo siento la presencia de Dios en este lugar. Alguien que puede celebrar a Cristo. Vamos, alguien que puede celebrar a Cristo. Él es el Rey de Reyes. Ay, 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 ay. Él es el Señor de Señores. Levanta tus manos. Y dale gloria. Dale gloria. Dale gloria. Vamos. Dale gloria. Dale gloria. Él merece. Él merece. Toda la mancha. El cordero inmolado. El cordero inmolado. A tercer día resucitó. Cuenta de tres, yo quiero que la iglesia desata su mejor alabanza al cielo. Está listo, iglesia. Está listo, iglesia. No estamos celebrando un funeral. Yo dije que no estamos celebrando un funeral. No estamos celebrando muerte. Lo que estamos celebrando es vida. Uno.
He lives. Él vive iglesia. He lives church. Él vive iglesia. He lives church. Vamos, 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 vamos. No se canse. Don't get tired. Y adorar al rey de reyes. Of worshiping the king of kings. Que vive. Who lives. Por los siglos. Through the centuries. Él no está muerto. He's not dead. Él no está muerto. He's not dead. Él ha resucitado. He has resurrected. Adóralo como si él está vivo. Worship him as he is. Adóralo, alive. adóralo. Worship him. Porque worship él está vivo. Because he is él alive. Él está vivo. He is alive. Él está vivo. He is alive. Él y... El rey está vivo. The king is alive. Él está vivo. He is alive. Spirit of God, have your way in this place. Espíritu de Dios, toma tu lugar en este lugar, Señor. Haz como tú quieras nuestras vidas. Espíritu Santo, ahora. Holy Spirit, right now. Espíritu Santo, ahora. Holy Spirit, right now. Espíritu Santo, ahora. Holy Spirit, right now. Activamos nuestra fe. We activate our faith. Activamos nuestra fe. We activate our faith. Todo lo que está muerto. Everything that is dead. Todo lo que está muerto. Everything that is dead. Everything that is destroyed gets restored in the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Above all names. The name that has power. Say with me, Jesus of Nazareth. Vamos, grita lo, Jesús de Nazareth. Jesús de Nazareth. Say with me, Jesus of Nazareth. Jesús de Nazareth. Jesus of Nazareth. Jesus de Nazareth. Jesus of Nazareth. Jesus of Nazareth. Jesus. 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 Where's my worship team? Come on. Come on, come on. We're going to flow in this place. Vamos, grupo de adoración. Vamos, 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 vamos. Porque hay una presencia en este lugar. Y yo sé que hay vidas que han venido. Y no se quieren ir como entraron. Sino que vienen para provocar una transformación sobrenatural. Yo necesito dos o tres intercedores en este lugar. Corre hacia adelante. Corre, corre, corre. Empieza a interceder. Que todo lo que está muerto, todo lo que está paralizado, va a recobrar vida en el nombre. En el nombre de Jesús. Vamos, 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 vamos. ¿Dónde está la iglesia que lo cree? Where's the church that believes it? Si tienes que salir de tu silla, salga. If you have to get out of your seat, si get out. Si tienes que caminar y adorar, camina. If you need to walk and worship, si walk and worship. Si sientes correr por este lugar, corre. If you feel like running, then run. Pero nosotros But we somos la evidencia are the evidence que Cristo ha resucitado. Has resurrected. Vamos, 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 vamos. Decláralo en ese lugar. Y todos lo verán. Como un rey en las nubes volverá. Coronado en poder y autoridad. El portero y el león. Come on, somebody in this place. Come on, come on, come on. Come on, come on, come on. Come on, intercessors. Vamos, intercedores. Vamos, vamos, vamos. Camina, camina por este lugar. Camina por este lugar, declara vida, declara vida, declara vida, declara vida, declara vida, en el nombre de Jesús. Wow, 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 wow. Hay una presencia sobrenatural en este lugar. Vamos, levanta tus manos. Raise your hands. Pon tu mano sobre tu corazón. Put your hand over your heart. Profetitas a ti mismo. And prophesize over yourself. Dijo. And I. A 
Alfredo Todo lo que está muerto Va a recoger vida Hoy Hoy En el nombre De Jesús Ministerio que está muerto Va a revivir Hoy 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 Yo declaro propósito Yo declaro propósito Yo declaro vida Declaro vida En el nombre De Jesús Aleluya Aleluya El mismo poder que resucitó a Cristo Es el mismo poder Que te toca en esta mañana El mismo poder Que resucitó A nuestro Salvador Al tercer día Es el mismo poder You thought you were just coming to another Easter service. If you thought you were just coming to another service, I got news for you in this morning. Today, all dry bones, all dry bones, will revive. Will revive today. In the name of Jesus, because there is power. There is power when you mention the name of Jesus. Yeah, 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 yeah. Cuando tú mencionas el nombre de Cristo, todo lo que está muerto tiene. Que resucita Porque Cristo dijo Yo soy la resurrección Yo soy la resurrección Son la cuenta de tres Agarra el que está a tu lado Pero aprieta su mano Y dile Todo lo que está muerto Recoger vida otra vez. Tu familia, tu matrimonio, tus hijos, relaciones quebrantadas, enfermedad, todo se somete al nombre de Cristo. Él dijo: Yo soy la resurrección. Yo soy la vida. Solamente necesito dos personas que creen conmigo. Habrá dos por aquí. Habrá dos por aquí que lo creen conmigo. Habrá dos por aquí que lo creen conmigo. A la cuenta de tres. Yo quiero que tú declaras. Jesús, hijo de David, de misericordia. Uno.
ministrando en este lugar. Dios está tocando vida en este lugar. God is touching lives in this place. Si nadie te toca las personas, el Espíritu Santo the Holy Spirit está moviendo en este lugar. Moving in this place. Que están levantando su mano al cielo en este lugar. Even children are lifting up their hands in this place. Jesús está aquí. Jesus is here. 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 La resurrección está aquí. The resurrection is here. La vida está aquí. Life is here. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret. Jesus of Nazareth. Jesús de Nazaret. Jesus of Nazareth. Toca las vidas en este lugar. Touch the lives that are here. En nombre de Jesús. In the name of Jesus. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. I feel God pushing in this place. Come on, I need a church that knows that God is in this place. Come on, come on, come on, help me fight in the spirit. Ayúdame a pelear en el espíritu en este lugar. Porque hay muchos que han venido cargados. Because there are many that keep burdened. Pero Dios. But God. Pero Dios. But God. Pero Dios. But God. Está aquí. He is here. Él está aquí. He is here. Siente mi espíritu hacer un llamado en este lugar. I feel my spirit to do a calling in this place. Si tú sientes que Dios se está empujando en tu corazón, if you feel that God is pushing in your heart, corre, 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 corre. Run, run, run. Ujeres me van a ayudar. Ushers, you're gonna help me. Me van a ayudar a orar. You're gonna help us pray. Por cada vida que ha llegado en este lugar, for every life that came here, que siento en tu espíritu, I feel in the spirit. Yo necesito I need que Dios God, obra, work, resucita, resurrect, todo lo que está muerto. Everything that is Vamos, dead. corre, corre, corre. Run, run, run. No hay vergüenza, no hay vergüenza. Cuando Cristo te toca, no hay vergüenza. Cuando Dios te está ministrando, no hay vergüenza. Dios, Dios está aquí. Él está aquí. Con su mano levantada al cielo. Tú sabes. You know. Tú sabes la necesidad que hay en tu corazón. You know the need that is in your heart. Tú sabes lo que tú necesitas en este momento. You know what you need at this moment. No te vayas de este lugar. Do not leave this place. Sin que Dios without God haga lo que tiene que hacer en tu vida. He needs to do in your life. Mi amado es el más bello. Si no necesita la oración, corre. Dios se está hablando. Dios se está tocando, corre. Mi amado es el más bello entre mi
Dios está obrando en este lugar todo lo que está muerto aún si tenía fecha de expiración aún si no creían en ti Dios restaura todo lo que has perdido Estás en mis manos. It's in my hands. Estás en mis manos. It's in my hands. Estás en mis manos. It's in my hands. El barro en las manos del alfarero. The rod in the hands of the clay in the hands of the potter. Él escriba tu historia. He writes your story. Él escriba tu historia. He writes your story. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Si te tengo a ti, lo tengo todo. Mi amado, mi tesoro. Fuera de ti, nada deseo, Señor. Díselo si te tengo. Si te tengo a ti, lo tengo todo. Mi amado, Santo, mi tesoro. Fuera de ti. Nada deseo, Señor. Y si te tengo a ti, no tengo todo. Mi amado, mi tesoro, fuera de ti. Nada deseo, Señor. Y si te tengo a ti, no tengo todo. Mi amado, mi tesoro, fuera de ti. Nada deseo, Señor. Mi Cristo Jesús, tú eres mi plenitud. Mi Cristo Jesús, tú eres mi plenitud. Mi Cristo Jesús, tú eres mi plenitud. Mi Cristo Jesús. Tú eres mi plenitud Y si te tengo a ti Lo tengo todo Mi amado Mi tesoro Fuera de ti Nada deseo Señor Y si te tengo a ti Lo tengo todo Mi amado Mi tesoro Fuera de ti Nada deseo, Señor. Y si te tengo a ti, lo tengo todo. Mi amado, mi tesoro, fuera de ti. Nada deseo, Señor. Y si te tengo a ti, lo tengo todo. Mi amado, mi tesoro, fuera de ti. Nada deseo, Señor. Si te tengo, si te tengo a ti, lo tengo todo. Mi amado, mi tesoro, fuera de ti. Nada deseo, Señor. Si te tengo, si te tengo a ti. Deseo, Señor, si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro, fuera de ti, nada deseo, Señor. Vamos, decláralo, decláralo, decláralo. Lo tengo todo, mi amado, mi tesoro, fuera de ti, nada deseo. Y si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro, fuera de ti, nada deseo, Señor. Y si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro, fuera de ti. Tú eres mi plenitud, 
y Cristo Jesús eres mi plenitud y Cristo Jesús eres mi plenitud y Cristo Jesús tú eres mi plenitud decláralo y Cristo Jesús eres mi plenitud Cristo Jesús, tú eres mi plenitud. Cristo Jesús, tú eres mi plenitud. Y Cristo Jesús, tú eres mi plenitud. Cristo Jesús, tú eres mi plenitud. Y Cristo Jesús. todo mi amado mi tesoro fuera de ti nada deseo Señor y si te tengo a ti yo tengo todo mi amado mi tesoro fuera de ti nada deseo todo mi amado mi tesoro fuera de ti nada deseo mi señor y si te tengo a ti lo tengo todo mi amado mi tesoro fuera de ti nada deseo Lo tengo todo, si te tengo a ti, lo tengo todo, lo tengo todo, lo tengo todo, si te tengo a ti, lo tengo todo, si te tengo a ti, lo tengo todo, si te tengo a ti, lo tengo todo, lo tengo todo, lo tengo todo, y si te tengo a ti, lo tengo todo, si te tengo a ti. Lo tengo todo, si te tengo a ti, lo tengo todo, lo tengo todo, lo tengo todo, y si te tengo a ti, lo tengo todo, si te tengo a ti, lo tengo todo, si te tengo a ti, lo tengo todo, lo tengo todo, lo tengo todo, y si te tengo a ti, lo tengo todo, me amado mi tesoro fuera de ti nada deseo Señor es lo fuerte de este lugar lo tengo aquí lo tengo todo mi amado mi tesoro fuera de ti nada deseo Señor cuando siente la presencia de Dios cuando la presencia de Dios Siento la presencia de Dios palpitando en mi corazón. Siento la presencia de Dios. Siento la presencia de Dios. Aleluya. Vamos a darle gloria al Señor. Let's give glory to God. Dale gloria al Señor. Let's give glory to God. Dale gloria al Señor. Let's give glory to God. Él lo merece. He deserves it. Dar un aplauso fuertemente al Señor. Let's give a hand clap praise to the Lord. Vamos, si eso es para el Señor, dáselo fuerte en este lugar. If it's for the Lord, let's give it strongly. Se puede 
sentar en la presencia del Señor. You may be seated in the presence of God. Hoy estamos sumamente contentos y gozosos de poder estar en la casa del Señor. Today we are extremely happy to be in the house of the Lord. ¿Cuánto dicen amén? How many can say amen? Qué privilegio es estar en la casa de Dios. What a privilege to be in the house of the Lord. Un domingo como hoy, a Sunday like today, donde celebramos la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Where we celebrate the resurrection of our Lord Savior Jesus Christ. ¿Cuántos vinieron a celebrar? How many came to celebrate? ¿Cuántos vinieron a celebrar? How many came to celebrate? Amen. Y le damos las gracias por escoger esta casa para poder adorar al Señor. To worship the Lord. Amen. Y por el tiempo queremos tomar ventaja de esta presencia. Pero les voy a pedir todos los que están aquí por primera vez si pueden poner sobre sus pies. Todos los que están aquí por primera vez. Pónganse sobre sus pies. Amen. Vamos a dar un aplauso fuerte a todas estas visitas. La iglesia Tabernáculo de Poinciana le decimos. Bienvenidos a la casa del Señor. Welcome to the house of God. Vamos a salir de nuestra silla. Vamos a dar un abrazo a toda esta visita que nos honra con su presencia. Welcome our visitors. Amen. También le damos la bienvenida a todos los que están conectados a través de las redes sociales. We also welcome all those who are connected through social media. Gracias por conectar con nosotros. Thank you for connecting with us. Estamos aquí en Kissimmee, Florida. We are here in Kissimmee, Florida. Celebrando la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Celebrating the resurrection of our Lord Jesus Y esperamos en el Señor que esta presencia que estamos sintiendo. And we hope that the presence that we are feeling. Que usted también lo siente a través de este servicio en vivo. That you feel it through the Live service as Amen. well. También saludamos a nuestro obispo José Santiago. We also greet our bishop, Su amada José esposa, Santiago. Amen, que están en Vietnam, pero están, Amen, conectados con nosotros. ¿Cuánto puede dar gloria al Señor por la tecnología? How many can give thanks to God for the donde technology? Donde yo también está recibiendo de parte del Señor ahí donde ellos están. Amen. Amen. Y queremos entrar rapiditamente en nuestro acto de ofrenda y diezmos. We want to enter to acts of tithes and offerings. Amen. Donde nosotros vamos a honrar al Señor a través de nuestras ofrendas. We're going to honor God through our offerings. Y también vamos a pagar nuestros diezmos, nuestro diez por ciento de nuestro ingreso. And give our ten percent of our income. Porque sabemos que todo lo que tenemos le pertenece al Señor. Because ¿Cuánto lo creen? Because we know that everything that we have pertains to the Lord. How Gracias a los dos o tres que están conmigo. ¿Cuánto creen que todo lo que tenemos le pertenece a Dios? How many believe that everything that we have pertains to the Lord? Entonces es una manera donde podemos adorar a Dios. Amen. Y tenemos diferentes métodos en donde usted puede participar con nosotros. Tenemos la aplicación de Cash App, We have our cash app application. donde usted puede buscar el nombre de la iglesia TDP Church Poinciana. Y ahí usted puede sembrar su semilla al reino del Señor. And you can sow your seed to the kingdom of God. También tenemos nuestras máquinas en las dos esquinas del templo. Ahí también usted puede procesar su tarjeta de débito y de crédito. Well, you can also process your debit or your credit card. Pero cuidado porque hay un secreto. Be careful because there's a secret. ¿Y cuál es el secreto que estas máquinas no tienen? Estas máquinas no tienen límite, entonces no vamos a limitar lo que Dios ha puesto en nuestro corazón a dar. So we're not going to limit what God has put in our hearts to give. Porque la palabra de Dios dice que él busca dadores eh, con tristeza. No, no, I'm sorry, I got that wrong. Él busca dadores por obligación. ¿Qué dice la palabra de Dios? Él busca dadores he looks, alegres. He seeks for joyful givers. Pues vamos a ponernos de pies en fe. So let us stand on our feet in faith. Porque sabemos que todo lo que tenemos Because we know that everything that we have, lo hemos recibido por la gracia del Señor we receive it by the grace of God, y porque siempre confiamos en Él. And because we trust in him always. Amen. Y le vamos a pedir todo lo que van a diezmar lo invitamos hacia adelante. And we're going to ask all those who are going to tithe if you can come forth. Amén, donde nosotros vamos a ofrendar y diezmar. Y también, hermanos, lo que necesitan trabajo. Lo que están buscando un aumento de su salario. Usted se va a conectar en esta oración. ¿Cuánto dicen amén? 
How many can say amen? ¿Cuántos saben que no hay nada imposible para el Señor? Los que son testigos, los que son testigos. ¿Cuántos saben que no hay nada imposible para él? Él es Jehová Jiré, él es el proveedor. He is a provider. Él supla todas nuestras necesidades. He supplies all of our needs. Porque hay una diferencia en necesidad. Because there's a difference between a need y lo que queremos. and a want. Y Dios conoce nuestra necesidad. God knows our needs. Amén. Amen. So levanta tus manos. So raise up your hands. Si va a dar con su tarjeta de débito de crédito, levántalo hacia el cielo. If you're going to give your debit or your credit card, lift it up to the Si vas a amen ofrendar con su teléfono, levanta su teléfono en símbolo de su ofrenda. If you're going to give offering through your phone, lift up your offering and present it to the Lord. And present it to the Lord. Amen. Con su mano levantada, oramos por nuestras ofrendas y nuestros diezmos. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, a ti siempre la gloria. Señor hemos alabado tu nombre a través de las alabanzas en este lugar Tu presencia que se ha manifestado de una manera especial Y esto es solamente el comienzo Señor ahora entramos en este acto de ofrenda y diezmos Te pedimos Señor que tú sigas obrando en cada vida Lo que van a diezmar su 10% de su ingreso Que tú Señor le dé la sabiduría de poder administrar el 90% que le resta Que no le falta ni el pan ni el vino sobre su mesa Dios que tú sigues siendo yo va a ir en sus vidas te pedimos sobre lo, aquello que van a ofrendar voluntariamente. Señor, que tú multiplicas la semilla que va a ser sembrada. Te damos gracias, Dios, porque en esta casa nosotros nos ponemos alegre, gozoso, Señor, porque hasta hoy, Señor, tú has suplido todas nuestras necesidades y somos testigos de tu mano obrando a favor de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Invito a todos los dadores alegres que pasen Y vamos a dar nuestras ofrendas y nuestros diezmos al Señor It's offering time in the tabernacle Lo que son nuevos nosotros celebramos Vamos una vez más en español Es tiempo de ofrendar en el tabernáculo con las palmas adoramos al Señor ¿Cómo? Te hiciste 
gloria, gloria, te doy gloria, gloria, a ti Jesús, te doy, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, a ti Jesús, y te doy gloria, gloria. Vamos, dale gloria al Señor en este lugar. A su nombre, quien vive, a su nombre, gloria. Así de pies, vamos a tomar ventaja del tiempo. Vamos a dar un aplauso fuerte al grupo de adoración, a los músicos de la casa. Vamos, dale, dale un aplauso. Amén. ¿Cuántos llegaron el viernes para nuestra producción en este lugar? Podemos dar un aplauso al equipo de esta casa. A todos los que sacrificaron su tiempo. Las prácticas que tomamos muchas horas hacer. Amén, pero todo era amen, para la gloria y honra del Señor. Trece vidas vino a los pies de Cristo. Eso merece un aplauso fuerte. 23 vidas se bautizaron el viernes. 23 lives were baptized on Friday. Yo le dije a la directora, nuestra hermana Biggie. I told Sister Biggie, our director. If it was just one life, it would have all been worth it. Pero 13 lives that came to Christ. 13 vidas que vinieron a Cristo. Y 23 se bautizaron. Eso es el resultado de lo que Dios hace. Amén. Vamos a abrir la palabra del Señor en el libro de Romanos, capítulo 6. Let us open up the word of God to the book of Romans, chapter 6. Romanos, capítulo 6, versículos 5 al 6. Romans, chapter 6, verses 5 and 6. Amén. Le damos gracias al Señor por este privilegio. Que Él no considera poder traer la palabra de Dios en un día como hoy. No porque soy pastor siempre tengo que predicar. Pastor, y nunca se va a ir ese pensamiento que es un privilegio. Lo repito. No por la posición, ni por position, el título. Title, Siempre es un privilegio predicar la palabra de Dios. Romanos capítulo 6, versículo 5 al 6. Se lee en el nombre del Padre, la del Hijo y la del Espíritu Santo. La iglesia que está en victoria dice. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte. Así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. Para que el cuerpo del pecado sea destruido. 
a fin de que no sirvamos más al pecado. The book of Romans chapter 5 verses 5, chapter 6 verses 5 through 6 reads in the name of the Father, the Son and the Holy Spirit. Amen. Amen. For if we have been united together in the likeness of his death, Certainly we also shall be in the likeness of his resurrection. Knowing this, that our old man was crucified with him, that the body of sin might be done away with, that we should no longer be slaves of sin. Levanta tus manos ahí donde tú estás. Lift up your hands right where you are. Vamos a elevar un clamor para esta palabra. Sabemos que ya está bendecida. Esta oración es para que Dios abra nuestros corazones. Él nos habló a través de las alabanzas, a través de la danza, y ahora Dios nos quiere hablar a través de su palabra. So vamos a orar. Dios, te doy gracias. Una vez más es un privilegio traer tu palabra a tu pueblo. Te pido, Señor, que el mismo impacto que tenía hacia mi vida, que tenga el mismo impacto a cada corazón que lo va a recibir. Señor, mira la necesidad de tu pueblo. Escudriña los corazones y que sea tú obrando a favor de nosotros. Te pido, Señor, que tú transforma. Señor, que tú sana. Que tú restaura. Haz tú el milagro en este lugar. Y nosotros nos encargamos de darte a ti la gloria y la honra. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén, amén, amén. Dar un aplauso fuertemente al Señor. Se pueden sentar en la presencia del Señor. Amén. Y nosotros vamos a despedir a todos los niños de la edad de 4 años a 10 años. Amén. A su Children's Church, donde ellos van a recibir la palabra de Dios a su nivel. Vamos a, traer lo más, vamos a tratar lo más posible de no ser muy extenso porque sabemos que hoy lo celebramos entre familia. Pero es importante escuchar la palabra de Dios sobre toda cosa. Mira a la persona que está a tu lado y dile, me alegro verte en la casa de Dios pero por favor no me hable. Pero dilo con una sonrisa si no la persona se ofenda. Mira al otro lado, dile, me alegro verte a ti también en la casa de Dios. Pero tampoco tú me hables. Ahora quiero que tú tomas un momento y mira hacia arriba. Y dile al Señor, es tiempo que tú me hables. Vamos, dilo con certeza. Es tiempo que tú me hablas. Permíteme traer este sermón bajo el tema al tercer día. Allow me to bring this sermon under the theme on the third day. Al tercer día. On the third day. Hoy celebramos que Jesús resucitó de entre los muertos. Today we celebrate that Christ resurrected from the Hoy dead. celebramos la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Today we celebrate the resurrection of our Lord Jesus Christ. Pero no podemos olvidarnos. But we cannot forget de lo que Jesús hizo en el cruz del Calvario. What Jesus did on the cross of Calvary. El viernes nosotros pro proclamamos él lo ha pagado todo. Friday we proclaim that he paid it all. Significando que la sangre de Cristo tiene mucho valor. Signifying that the blood of Jesus has much worth. Para que la sangre paga todo para todos nosotros. Because the blood paid everything for each and every la one of us. La sangre tiene que costar algo. The blood has to be worth something. Yo creo que estoy hablando a una iglesia en esta mañana. I believe I'm talking to a church this morning. Que no de desvalorice la sangre de Cristo. It does not devalue the blood of Christ. Sino que tomamos en cuenta. But we take into account. Que esa sangre que Cristo derramó en el cruz del Calvario. That that blood that Christ shed on the cross of Calvary. Es la sangre que nos mantiene vivo en el día de hoy. Is the blood that keeps us alive today. Es la sangre que tiene el poder it's the blood that has the power para todo pecado, to 
forgive all sins. Es la sangre que tiene poder. It's the blood that has power. Para restaurar relaciones quebrantadas. To restore broken relationships. En este lugar te digo. In this place I tell you. No menosprecies. Do not devalue. El poder de la sangre. The power of the blood. Dile a la persona que está a tu lado. Tell the person next to no you. No menosprecies. Do not devalue. El poder de la sangre. Of the blood. Porque todavía hay poder. Because there is still power. No es suficiente y no basta con simplemente hablar de la sangre. It's not enough just to speak about the blood. No basta de solamente cantar sobre la sangre. It is not enough just to sing about the blood. Ni basta solamente con predicar sobre la sangre. Nor is it enough to preach about the blood. Usted y yo tenemos que ser de la sangre. You and I need to be of the blood. Nosotros tenemos que ser la evidencia de la sangre de Cristo. We need to be the evidence of the blood of Christ. Te pregunto en esta mañana. I ask you this morning. Eres evidencia de la sangre de Cristo en este lugar. Is there evidence of the blood of Christ in this place? Eres evidencia de lo que Cristo hizo no fue en vano. Is there evidence that what Christ ah, did was not in vain? Am I speaking to a church in this place? Que lo que Cristo hizo en el cruz del Calvario. Did on the cross of Calvary. No fue en vano. It was not in vain. Sino que fue con propósito. But it was with a purpose. La sangre tiene poder. The blood has power. Y si miramos y entendemos bien la historia de Cristo. And if we look and understand well the story of Christ. Palabra de Dios dice que el Padre mandó su hijo unigénito. The word of God says that the God sent his only begotten son. Para morir en la cruz. To die on the cross. Para rescatar el mundo entero. To rescue the entire world. Pero si tú mira bien los detalles. But if you look carefully at the details. Cristo no solamente sangró en el cruz, en la cruz. Christ did not only bleed on the cross. Sino que había diferentes lugares but there were different places donde nuestro Señor Jesucristo where our Lord Jesus Christ derramó su sangre shed his blood empezando en el jardín de Getsemaní starting in the garden of Getsemaní gotas de sangre bajó por la, por, la, por la cara de nuestro Señor Jesucristo drops of blood came down from his head las rayas en su espalda the scars on his back donde lo azotaron where they hit him derramó su sangre shed out his blood sufrió sangrando interno por, la, por los golpes que él, él recibió he suffered internal bleeding from the hits that he derramó received derramó sangre a recibir la corona de espinas en su cabeza he shed blood when he received the crown of thorns upon his head la sangre que él derramó a través de sus manos siendo clavada a la cruz the blood that he shed from his hands being nailed to the cross la sangre que él derramó cuando clavaron su sus pies a la cruz. The blood that he shed when his feet were being nailed to the cross. Y por último la sangre que él derramó. And lastly the blood that he shed. Cuando echaron esa espina en su cortado. When they struck him spear in his side. En su lado. Si miramos bien había siete diferentes momentos. If we look carefully there were seven different moments. Donde nuestro Señor Jesucristo derramó su sangre. Where the Lord Jesus Christ shed his blood. Que yo quiero decir con esto. What do I want to say with this? El número siete significa comple co completion. The number seven signifies completion. El número siete significa perfecto. The number seven means perfection. Siete veces que Cristo derramó su sangre. Seven times God, Christ shed his blood. Para cumplir con la palabra profética de la palabra del Señor. To fulfill the prophetic words. No podemos olvidar el poder de la sangre de Cristo. We cannot forget the power of the blood of Christ. No podemos olvidarnos. We cannot forget. Porque sin la sangre, because without the blood, sin la muerte, without the death, no habrá resurrección. There would be no resurrection. My God. Sin la sangre, without the blood, no habrá vida. There would be no life. Sin la cruz, without the cross, no habrá tumba. There would be no tomb. Si vamos a celebrar la resurrección de Cristo, if we're going to celebrate the resurrection of Christ, tenemos que entender que we, hay poder. We need to understand that there is power. En la sangre, in the blood, de nuestro Señor Jesucristo, of our Lord Jesus Le Christ. Cinco segundos en este lugar. I'll give you five seconds in this para place. Para que tú celebras conmigo. For you to celebrate with me. Poder. That there is power. Hay 
hay poder en la sangre. There is power in the blood. Y al tercer día, and on the third day, algo sucedió. Something happened. Al tercer día, on the third day, vino cumplimiento. There came fulfillment. Al tercer día, on the third day, todas las dudas se tenían que ir. All of the doubts had to leave. Al tercer día, on the third day, Cristo se levantó de la muerte. Christ rose from the dead. Al tercer día, on the third day, Cristo marcó historia. Christ marked history. Al tercer día, on the third day, Cristo ganó la batalla. Christ won the battle. Al tercer día, on the third day, Cristo. Christ resurrected. My God, y es suficiente and it's enough para que usted y yo lo adoraré, lo adoramos for you and I to worship de todo corazón. With all our hearts. Eso es suficiente that is enough para que usted y yo rendimos los todo a los pies de Cristo. For you and I to surrender everything Porque at the feet of Christ. Porque cuando Cristo resucitó, because when Christ resurrected, no simplemente fue para recibir la gloria. He didn't just do it to receive the glory. Sino fue para depositar en la humanidad. But to deposit in humanity. Un acceso total. Total access. A la presencia de Dios. To the presence of God. La palabra de Dios dice. The word of God says. Que cuando Cristo. That when Christ. Murió la vela. Died the veil. Se rompió en dos. Tore in two. Dando a usted y yo acceso. Giving you and I access. A la presencia. To the presence get me a regular mic I need to preach in this place get me a regular mic in the resurrection in the resurrection cuando Cristo estaba en la tumba, when Christ was in the tomb pasaron tres días. three days passed Escucha bien, estos tres días listen carefully these three days no fue por coincidencia. were not for a coincidence estos tres días these three days fueron con propósito. they were with a purpose si miramos la palabra de Dios bien, if we look at the word of God carefully dale un minuto de alabanza en este lugar All right. Los tres días que Cristo estaba en la tumba no fue por coincidencia, sino si miramos bien desde el principio de, de, la, cre, de la creación, cuando Dios creó los cielos y la tierra, al tercer día, Dios creó todo lo que era, lo que era la tierra. Eh, los árboles, the trees, la, la the vegetation, todo, todos los frutos fruit, empezaron a producir al tercer día de la creación. Eso me dice a mí me que cuando Cristo Christ resucitó al tercer día, es eh, para decirle a ustedes, you, a usted y yo, and I, que algo nuevo va a producir de la nada. Be produced from Algo nothing. nuevo Something new va a producir y va a dar vida. Bring me up in the monitors, please. Cuando miramos bien When we look carefully, en la historia, story. también al tercer día On the third day, fue que Dios God, le, le, le plació a dar. Un, 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 a small lamb. It pleased him to give un poldero. Pequeño. Sigue conmigo que, que, yo, que yo soy bilingüe. Aleluya. En la historia de Abraham, Abraham, cuando él fue para sacrificar, sacrifice, dice la palabra de Dios que tomó tres días para Abraham subir al monte. Y el tercer día day, fue que Dios le suplió el sacrificio. Si miramos bien la historia, well la story, historia de Abraham y Isaac Abraham se, Isaac, re, se relaciona cuando Dios. We can relate to when God sent his only son to sacrifice. And on the third day, Dios God brought life to this world. 
que puede dar gloria al Señor. For anyone that can give glory to the Lord. Del cordero inmolado. And the immaculate lamb. Hallelujah. Y usted y yo somos la evidencia. You and I are the evidence. Y cuando vino el momento. And when the moment came. Que la piedra fue removida de la tumba. That the stone was removed from the tomb. No fue simplemente para removerlo. It wasn't simply for it to be removed. Ni fue para levantar a Cristo. And not even to raise Christ up. Escucha bien. Listen carefully. Cuando se abrió la puerta de la tumba. When the door of the tomb was opened. No fue para que Cristo puede salir. It was not for Christ to be able to come out. fue para darlo a ti y a mí acceso al poder de la resurrección. But to give you and I access to the power of the resurrection. Ponme el video, por favor. Cuando Cristo when Christ se levantó de la muerte rose from the dead y la piedra se removió and the stone was removed. Fue para darlo a ti y a mí. It was to give you and I acceso al poder access to the power de la resurrección. Of the resurrection. Alguien que puede dar gloria al Señor. Cuando Jesús resucita, la diferencia entre la resurrección de otros y de nuestro Señor es que Jesús nunca puede morir otra vez, sino que cuando Cristo murió y resucitó, dejó evidencia dentro de la tumba. Para aquellos que no creían Que Jesús estaba ahí Yo necesito a alguien en este lugar Que puede decir como el apóstol Pablo Oh muerte ¿Dónde está tu aguijón? Oh sepulcro Tu victoria Porque la Cristo de la gloria Ha dado la victoria Al mundo Death, oh where oh death is your victory or oh, where is your sting because our Lord Jesus Christ has given us the victory el mismo poder que resucitó a Cristo the same power that resurrected Christ es el mismo poder que no quiere resucitar hoy is the same power that wants to resurrect todo us today. lo que está muerto en tu vida all that is dead in your life todo lo que está en pausa en tu vida all that is on pause in your life hoy se resucita en el nombre de Jesús will resurrect today in the name porque of Jesus Cristo because Christ ha ganado la batalla has won the battle y Él va a resucitar and He is going to resurrect tu vida. in your life alguien que puede dar gloria al Señor en este lugar Romanos capítulo 8 versículo 11 Romans chapter 8 verse 11 Dice y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros He who raised Jesus from the dead is living in you He who raised Christ from the dead will also give life to your mortal bodies 
because of his spirit who lives in you. El Espíritu vive en ti y en mí. The Spirit lives in you and in me. Significa que la muerte no fue en vano. Which means that the death was not in vain. Sino que cuando él resucitó, but when he resurrected, él no quiere decir a nosotros he wants to tell us que todavía hay esperanza. That there is still hope. Él no quiere decir a nosotros he wants to tell us que todavía hay vida. That there is still life. Aunque lo exterior vaya desgastando, and even if our outer exterior lo interior begins to waste nosotros, away, our interior starts to renew because there is still life say it with me on the third day the third day is coming tell the person next to you I don't know what you're going through I don't know what you're confronting but the third day is coming lo que se ve muerto en ti what is dead in you, what looks dead in you. No es lo que Dios ve vivo en ti. It's not what God uh, sees alive lo in que you. Otros llama muerta, muerte en ti. What others call dead inside Dios you. Lo ve con vida. God sees it with life. Dilo conmigo. Say it with me. Mi, 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 mi. Mi llamado puede ver muerto. My calling can look dead. Pero como Jeremia dijo, but like Jeremiah el said, fuego que siento en mis huesos, the fire that I feel in my bones, el fuego que siento en mis huesos, the fire that I feel in my bones, da vida a lo que está ardiendo en mí. Gives life to what's burning el inside me. El llamado que está en pausa, the calling that's on pause, se resucita el tercer día. Will resurrect on the third day. Puede estar muerto por un día. It can be dead for a day. Puede estar muerto por dos días. It can be dead for two days it can be dead for a few months but my third day is coming I know I'm preaching to somebody in this place Alguien te ha dado una fecha de expiración. Someone may have given you an expiration date. Sobre tu vida. Over your life. Dilo con certeza. Say it with certainty. Viene mi tercer. My third day. No por mis propios beneficios. Not for my own benefit. No porque muchos pueden verme. Not because many can see. Sino me. para reflejar la resurrección del Señor. But to reflect the resurrection of our Lord. God is going to revive people in this place. Dios va a revivir a personas en este lugar. Dios va a traer un avivamiento a la iglesia en el siglo de hoy. God is going to bring revival in this century. Yo dije que Dios va a revivir personas en este lugar. I said God is going to revive people in this Dios place. Dios va a revivir una iglesia en este siglo. God is going to revive a church no in this century. No va a ser por la gloria de la iglesia. It will not be for the glory of the church. Ni por el reconocimiento del ministerio. Or for the recognition of the ministry. Sino para reflejar. But to reflect. El mismo poder que levantó a Cristo. That the same power that rose Christ from the dead. Ay, 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 ay. I'm pushing in this place. Aunque lo que ves muerto en mí, although what may look dead in me, Dios lo ve con vida. God sees it with life. Porque hay algo gritando dentro de mí. Because there is something screaming within me. Yo me imagino la, el cuerpo de Cristo. I imagine the body of Christ. Acostado en la tumba. Laid down in the tomb. Pero el espíritu. But the spirit. Gritando dentro de él. Screaming ay, ay, within ay, ay, him. Ay, ay. Clamando. Crying out. Ya lo he cumplido. You have fulfilled Mi it. palabra. My word. Toda profecía. Every prophecy. Ahora. Now. Yo voy a resucitar. I'm going to resurrect. De nuevo. Yo voy a resucitar. I'm going to resurrect. De nuevo. Again. Para dar vida. To give life. A la humanidad. To humanity. Alguien que celebra vida en este lugar. Is there anyone that can celebrate life in this place? Le damos glorias a Dios en nuestras pruebas. We give glory to God in our trials. Y le damos gloria a Dios en nuestras aflicciones. We give glory to God in our afflictions. Porque sabemos que tiene propósito. Because we know that it has purpose. Nuestro tercer día viene de camino. Our third day is on its way. Pero en el proceso del uno y el dos. But in the process of day one and two. Póngase en preparación. Put yourself in preparation. Ay, 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 ay. Alguien que puede profetizar sobre ello mismo. Is there anyone that can prophesy over themselves? Viene mi tercer día. My third day is no coming. No porque yo lo digo. Not because I say it. Sino porque está escrito. But because it is written. 
Dice la palabra de Dios en Lucas. The word of God says in Luke. Capítulo 24. Chapter 24. Versículo 46. Verse 46. Y les dijo. Así está escrito. Y así fue necesario. Que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos. Dilo conmigo al tercer día. Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones. Comenzando desde Jerusalén. Y vosotros soy testigo de estas cosas. He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. Pero quedados vosotros en la ciudad de Jerusalén. Hasta que seáis investidos de poder. Desde lo alto. Then he said to them, Thus it is written, and thus it was necessary for the Christ to suffer and rise from the dead the third day, and that repentance and remission of sins should be preached in his name to all nations, beginning at Jerusalem. And you are witnesses of these things. Behold, I send the promise of my Father upon you, but tarry in the city of Jerusalem until you are endued with power from on high. Hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Until you are endued with power from on high. Cuando Dios habla una palabra sobre ti. When God speaks a word over you. Está escrita. It is written. Y usted y yo como iglesia. And you and I as the church. Tenemos que creer en esa palabra. Need to believe in that si word. Si Él dijo yo voy a morir. He said I'm going to die. Pero voy a resucitar al tercer día. And I'm going to resurrect on the third day. No lo dice day. por decirlo. He didn't say it just sino to say it. Sino porque está escrito. But because it is que yo quiero decir con, con esto si Dios te dijo que va a restaurar tu familia el tercer día the third day is porque coming. está escrito it is si Dios dijo que te va a sanar If God told you he's going to heal el tercer día the third day is porque coming. está escrito it is lo que Dios habla What God speaks no es en vano it's not in vain. viene it is coming. el tercer día the third day está escrito, because it is written y Dios está tocando, and God is knocking a at the door de cada uno de of each and every one of our hearts ¿Sabe lo que Cristo dijo cuando él vio los discípulos? you know what Christ said when he saw the disciples Paz sea con ustedes. peace be with you Paz sea con ustedes. peace be with you en otras palabras, In other words, no atubes tu corazón. Do not trouble your heart. No vayas dudando de lo que Dios puede hacer. Do not go doubting what God can do. No vayas cuestionando el propósito de Dios sobre tu vida. Do not go questioning God's purpose over your no life. cuestiona si Dios lo puede hacer o no lo puede hacer. Do not question if God can do it or can't do it. Solamente confía Just believe que si Él pudo derrotar la muerte if he could destroy death si él pudo destruir la muerte if he could destroy death él también lo puede hacer sobre tu vida he can do it over your life as well voy cerrando con esto adoradores bien venga, venga, venga porque Dios because God porque Dios because God es un Dios de cumplimiento is a God of completion Dios God es un Dios is a God que cuando Él habla that when he speaks Él es fiel para hacerlo sobre tu vida no hay muerte no que lo pudo detener no hay prueba no que le puede detener no hay him. enfermedad no que puede detener el poder the power. póngase de pies en este lugar Stand to your feet. no hay situación There is no, situation. no hay circunstancia There is no, circumstance. no hay problema There is no problem que tú tienes that you have que es tan grande para el Señor that is too great for God. viene tu tercer día your third day is coming. día número tres day number three. donde Dios va a resucitar todo lo que está muerto a vida otra vez si Jesús venció a la muerte y al sepulcro su resurrección 
puede más que tu sufrimiento can do more than your suffering. si Jesús venció la muerte y el sepulcro If Jesus overcame the death and the tomb, Su resurrección es más mayor que tu enfermedad. Is much greater than your sickness. Es más mayor que el dolor. Is much greater than the es pain. más mayor que tus faltas y errores. Is much greater than your flaws es más and mayor que tu pasado. Is much greater than your es past. más mayor que la duda y el miedo. Is much greater than fear and doubt. Porque el poder de la resurrección Because the power of the resurrection puede más. Levanta tus manos al cielo en este lugar. Lift up your hands to the heaven. Al tercer día, the third day, Cristo resucitó. Christ resurrected. Con todo poder y autoridad. With all power and all authority. Al tercer día, on the third day, Cristo Christ se levantó de los muertos. Rose from the dead. Para traer al pueblo victoria. To bring the people victory. Y en este lugar, and in this place, Dios, God, Dios, God, te quiere dar a ti la victoria. Wants to give you the victory. A ti la victoria. Wants to give you the victory. No sé lo que tú estás pasando. I don't know what you're passing through. Ni sé la situación que tú te tú te encuentras. Or the situation you find yourself in. Pero día número tres. But day number three. Viene de camino. Is coming. Viene de camino. Viene de camino. Abro el altar en ese lugar. Open the altar in this place. Y yo quiero invitar a cualquier vida I want to invite any life que quiere el poder de la resurrección that wants the power of the resurrection. depositado en él. Deposited in them. Venga. Con tus manos levantadas al cielo. Ríndelo todo a los pies de Cristo. Dile, aquí estoy, Señor. Haz de mí lo que tú quieras. Aquí estoy, Jesús. Haz de mí lo que tú quieras. Dios está en este lugar. Y está tocando a la puerta de tu corazón. Como dijimos el viernes. Como dijimos el viernes. Te toca a ti abrir tu corazón. Y dejar que Dios. Que Dios resucita. Todo lo que está muerto. En tu vida. Si te ha alejado de los caminos del Señor. Hoy, Today, lo que Dios hizo más de dos mil años atrás, era para ti, was for you, con propósito. With a purpose. No te vayas de ese lugar Do not leave this place sin invitar a nuestro Señor Jesucristo en tu corazón. The Lord Jesus into your heart. Corre hacia el altar que tenemos hermanos que quieren orar contigo si quieres reconciliar con el Señor si quieres dar tu vida al Señor hoy es tu momento hoy es tu oportunidad el Cristo de la gloria está aquí cinco segundos cualquier persona cualquier individual que dice Señor estoy aquí Te necesito en mi vida Te necesito en mi corazón Quiero que mi nombre esté escrito en la vida En el libro de la vida Hoy Dios te da la oportunidad Vamos iglesia en comunión de reverencia Levanta tus manos al cielo Tres segundos Tres segundos Si Dios te ha llamado si Dios está empujando tu corazón No te vayas No te vayas Hoy es tu oportunidad Hoy es tu oportunidad Vamos con la mano levantada al cielo Dios está orando, Dios está hablando Aleluya, aleluya, aleluya Díselo Tu trono de alabanza Quiero llenar tu trono de adoración y quiero adorar postrado en tu presencia díselo, díselo. y proclamar que Señor quiero llenar, díselo, quiero llenar, quiero llenar tu trono de alabanza. Quiero llenar tu trono de adoración y quiero adorar postrado en tu presencia y 
Mientras los ujieres están orando por las vidas Quiero extender la invitación Si hay alguna vida en este lugar Que necesita la oración Por su familia Puede ser un miembro de la familia Puede ser en su matrimonio Sus niños Sus hijos Yo te invito hacia el altar Te invito hacia el altar en este momento Nosotros vamos a orar por tu familia Que Dios ponga su mano Que el poder de la resurrección Sea manifestado en su casa En su hogar porque para el Señor no hay nada imposible Vamos, vamos, vamos Llégate hacia el altar con tu familia Si tú necesitas esta oración Si tú dices Dios En este momento En este momento Declaro todo lo que está muerto En mi familia En mi matrimonio en mis hijos in my children, en las relaciones familiares re, se restauran en el nombre de Jesús vamos cinco segundos cinco segundos corre, corre, Five corre seconds. que Dios está aquí llega con tu familia llega con tu esposo con tu esposa si Dios te está hablando si Dios te está hablando Corre y no te vayas de este lugar Queremos orar contigo Queremos orar con tu familia En el nombre de Jesús Todo lo que está muerto Va a recoger vida Al tercer día Yo declaro en el nombre de Jesús El tercer día Día número 3 Llegará a las casas Llegarán las familias Día número 3 Día número 3 Llegará sobre los matrimonios Porque viene vida En el nombre de Jesús Yo sé que hay más familias Yo sé que hay más matrimonios Yo sé que hay más hijos Que tienen que llegar hacia el altar No te vayas iglesia No te vayas sin decirle a Dios, aquí estoy, vamos. Quiero llegar su trono de alabanza.
presencia y proclamarle, Señor, y proclamarle, Señor, y proclamarle, Señor, y proclamarle. Proclamarte, Señor, y proclamarte. Cuán hermoso su nombre es, cuán hermoso su nombre es, el nombre de Jesús. Cuál hermoso su nombre es Y nada es igual a él Cuál hermoso su nombre es No hay otro nombre Cuál hermoso su nombre es Cuál hermoso su nombre es El nombre de Hermoso su nombre es, y nada es igual a él. Cuál hermoso su nombre es, no hay otro nombre. Cuál hermoso su nombre es, cuál hermoso su nombre es, el hombre. Cuán hermoso su nombre es, y nada es igual a él. Cuán hermoso su nombre es, y no hay otro nombre. Y cuál hermoso su nombre es, cuál hermoso su nombre es, el hombre. Hermoso su nombre es, y nada es igual a él. Cuál hermoso su nombre es, no hay otro nombre. La muerte venciste, el velo partiste, la tumba. Hermoso su nombre es el nombre de Jesús. Mire, cuál hermoso su nombre es y nada es igual a él. Cuál hermoso su nombre es, no hay otro nombre. What a beautiful name it is. What a beautiful name it is 
the name of Jesus Christ. Vamos a dar gloria al Señor que una vez se reconcilió con el Señor en el día de hoy. What a beautiful name is, and nothing compares to it. What a beautiful name it is, the name of Jesus. What a beautiful name it is. What a beautiful name it is. Vamos, celebra a Cristo, celebra a Cristo. Vamos, Iglesia, celebra a Cristo. Celebra a Cristo. Celebra a Cristo. What a beautiful name it is, and nothing compares to His. What a beautiful name it is, the name of Jesus. Cuál hermoso su nombre es, cuál hermoso su nombre es, el nombre de Jesús. Mire. Cuál hermoso su nombre es, y nada se igual a él. Cuál hermoso su nombre es, hay otro nombre inigualable, incomparable, y hoy y por siempre reinará tu y ese reino. What a 
beautiful name it is and nothing compares to his what a beautiful name it is the name of jesus and what a beautiful name it is what a beautiful name it is the name What a beautiful name it is, and nothing compares to this. What a beautiful name it is, the name of Jesus. Y cual hermoso su nombre, cual hermoso su nombre.
sea la gloria a Dios sea la gloria a Dios Por lo que hizo en mí Y atreve a decirlo Adiós Sea la gloria Dice lo pueblo Adiós Sea la gloria Como church más decláralo a Dios a Dios díselo que por lo que hizo en mí es por lo que hizo en mí a su nombre a su nombre Amen, aleluya, aleluya, aleluya. ¿Quién vive? A su nombre, gloria, aleluya. ¿Cuánto pueden dar un aplauso al Señor? ¿Cuánto saben que día número 3 viene de camino? En el nombre de Jesús. Y estamos muy, amen, alegres de poder celebrar a Cristo. Y como hoy es el último domingo de marzo, Since today is the last day of the month, significa que el domingo que viene, it means that Sunday that is coming, esta presencia que estamos sintiendo, this presence that we're feeling, comenzará a las nueve de la mañana, start at nine in the morning, en nuestro servicio de inglés. In our English service. We start English services next Sunday at 9 a.m. Amen. We invite everyone that is here. So please join us next Sunday, 9 a.m. We have our English service. And then at, right afterwards at 11 o'clock, we'll start our Spanish service. Amen. A las 11 comenzamos nuestro servicio. Amen. Regular de español. 
Amén, pero comenzaremos ya para las 10 y 45 Estaremos en este lugar preparando el ambiente Bueno, el ambiente ya va a estar preparado Porque tendremos un servicio de inglés, aleluya Y escuché por ahí que tendremos Amén, donas y café Para todos los hermanos que llegan el domingo que viene Donuts and coffee For all those that come next Sunday, amen Amen, ya a las nueve y punto nosotros comenzamos el servicio. At nine on the dot, we will be starting the service. Amen, tendremos el lobby lleno de diferentes amen, regalos para la visita que entran. The lobby will be filled with different gifts for the visitors that will be coming. Amen, tendremos un photo booth para que podamos tener esto como memoria. We'll have photo booth out front so we can have this as a memory. Esto va a ser una celebración. This is going to be a celebration. So no falte el domingo que viene. So do not miss next Sunday. Yo sé que muchos me están diciendo, pero pastor, ya tenemos el servicio de nosotros. I know many are already saying, but pastor, we already have our service. Que, pero qué bueno tener doble porción doble bendición ¿Cuántos, ¿cuántos lo creen así? ¿cuántos dan gloria al Señor por lo que Él va a hacer en estos servicios de inglés? si Dios no ha venido el domingo que viene estaremos en este lugar no se olvide este miércoles Do not forget this Tenemos nuestro Wednesday. servicio de media semana We have our donde será servicio de testimonios. Where it will be testimony Hay night. mucho lo que ha sucedido en el mes de marzo. There is a lot that has happened in the month of March. Y creo March. que tenemos que compartir estos testimonios con ustedes. And I believe that we need to share these testimonies amen. with so you. El miércoles que viene tendremos nuestro, amen, nuestro servicio de testimonios. So next Wednesday we will have our testimony so no service. Fighting. So do not miss. Amen. También queremos anunciar, hermanos, que tenemos Amen. La, la registración de nuestra escuela privada cristiana, cristiana I Believe Christian Academy. We also would like to announce that we have our registration for I Believe Christian Academy. Está abierto. It's open. Mañana se abre para todo el público. Tomorrow it opens to the public. Si usted quiere más información sobre esta escuela, would like more information about the school. Nosotros servimos de, la, de, de los grados de kindergarten hasta 12 grado. Serve Grades K through 12. Es un curriculum que nosotros usamos que es basado de la Biblia. The curriculum that we use is based on the Bible. Amen. So, por favor, si quiere más información, so if you would like more information, tenemos pa pamfletos, amen, en el lobby donde usted puede buscar esa información. There are pamphlets in the lobby where you can get this information. Y puede llamar la escuela ya para mañana. You can call the school para recibir starting tomorrow más información. to receive more information. Amen. Se acerca nuestro campamento familiar. Our family camp is also coming up. En octubre de este año. In October this year. La primera, la primer fin de semana de octubre. The first weekend of October. Viernes, sábado y domingo. Friday, Saturday, and Sunday. nuestro campamento familiar. We will have our family camp. ¿Cuántos se gozaron en el año pasado? How many enjoyed themselves last year? Yo creo que este año va a ser aún más poderoso. I believe this year is going to be even more powerful. Amén. Tenemos unos payment plans donde usted puede pagar poco a poco para su campamento. We have Payment plans where you can pay for your camp little by little. Y tenemos toda esa información disponible en el lobby para ustedes. And all of that information is available no in the lobby. No se vaya el, el, sin el folder con toda es, esa información. Do not leave with that without that folder of information. Amén. Escuché por un pajarito que hay un bake sale sucediendo en el día de hoy. I heard from a little birdie that there is a bake sale going on today. Auspiciado por los jóvenes. But sponsored by our youth. ¿Cuánto van, ¿Cuánto van a apoyar los jóvenes? How many are going to support the youth? Amen. So, por favor, uh, um, comparen con esa venta. Please support with that sale. Amen. Y disfrute el día con su familia. And enjoy today with your family. Que hoy nosotros celebramos a Cristo y celebramos vida. Today we celebrate Christ and we celebrate life. Amen. Vamos a ponernos de pies. Let us stand to our feet. Nos vamos a despedir en oración. We're going to dismiss in prayer. Pero hoy es un día muy especial. But today is a special day. Y él creyó que yo me iba a He thought I was going to forget. Hoy cumpleaños, mi suegro. Today my father-in-law, my dad. Nuestro hermano Mikey, pase por aquí. Come up here, papi. Pase, pase, pase. Este es el varón que usted ve en el parking cuando usted entra. This is the one you see in the parking lot when you come. 
No hay trabajo en este lugar que él no ayuda a hacer. There is no job in this place that he does not help us to. Y yo necesito cinco hombres de reino. And cinco. I need five kingdom men. Cinco hombres de reino. Five kingdom porque men. Porque él cumpla cincuenta. Y nosotros tengo más de cinco. Ay, aleluya. 56 años él cumpla 56 y vamos years a que young Dios today. Le suple más vida and we're going to pray that the Lord may bless him with more life so that he can continue to be a blessing to this house, vidas, to our lives, to our matrimony and our ministry, y todo lo que Dios tiene, amen, para su vida. and everything that God has so for his life. Mano hacia el altar. So extend your hands to vamos the altar. We're going to pray for our brother Jose Miguel. Cariñosamente lo llamamos Mikey, amén. Y también nos despedimos en oración. Levanta tus manos todos en oración, comunión, reverencia. Oramos, Dios, te damos gracias, Señor, por este servicio, Señor, que tú has manifestado desde el comienzo hasta el final. Te doy gracias, Señor, por todo lo que estás haciendo en esta casa, lo que tú seguirás haciendo. Te pedimos, Espíritu Santo, que tú sigas obrando a favor de este lugar, a favor de cada familia, cada hogar, Señor. Presentamos a nuestro hermano Mikey, Señor. Hoy es su día de cumpleaños. Qué día mejor de poder celebrar vida. Te pedimos, Espíritu Santo, que tú sigas supliendo, Señor, vida a nuestro hermano Mikey mucho más años para que pueda seguir siendo de bendición a muchas vidas, Señor, y este ministerio. Te pedimos, Señor, que todo lo que tú tienes predestinado para su vida puede venir en cumplimiento de acuerdo a tu voluntad, Señor. Te pido sobre cada vida en este lugar, Señor, tú conoces la necesidad. Señor que tú nos dé la fuerza Señor para esta semana que vamos a entrar Señor este mes abril Señor que puede ser un mes de bendición Señor un mes que tú abres puertas Señor que tú abres camino Señor que no, la palabra que escuchamos en el día de hoy Señor que nuestro día número 3 viene de camino yo te pido Espíritu Santo que no solamente seamos oidores de tu palabra sino hacedores de la misma y que podamos seguir siendo evidencia de tu resurrección Señor, llévanos con bien a nuestros respectivos hogares. Con la bendición del Padre, la del Hijo, la del Espíritu Santo. La iglesia que está en victoria dice. Saludados unos a los otros. Love God.